Olá, seja bem-vindo ao Qual Filme de hoje. O nosso homenageado desse vídeo com certeza você já viu em franquias conhecidas de ação, como Carga Explosiva e Velozes e Furiosos. É ele mesmo, Jason Statham. Ele é um grande lutador de artes marciais e usa toda a sua experiência em lutar para fazer filmes com muita ação e adrenalina. Um ator dessa qualidade merece um top 10 e o qual filme de hoje não poderia deixar passar. Então, depois da vinheta, acompanhe essa lista de top 10 dele. Número 10. O Confronto, de 2001. Dirigido por James Wong, Jason Statham está ao lado de Jet Li e Carla Gugino, nesse grande filme de ação. Jason interpreta um agente que recebe a missão de prender o fugitivo Gabriel e o Law, um policial que, obcecado por poder, mata 123 versões de si mesmo, em 123 universos diferentes, para assim ter a força de todos em uma pessoa só, se tornando assim o mais poderoso de todos os universos. Número 9. Rogue, ou Assassino. Dirigido por Philip D. Atiel, esse filme conta mais uma vez com a parceria do homenageado com Jet Li. Jake é um agente do FBI que está obcecado em vingar o assassinato brutal de seu parceiro e sua família. O acusado do crime é o cruel assassino Rogue, que reapareceu recentemente para causar uma guerra sangrenta entre máfias orientais rivais. Está gostando do vídeo? Então deixa seu like. E se você for novo, se inscreva para acompanhar os nossos vídeos e também ficar por dentro toda semana das estreias no cinema. Número 8. A Adrenalina, de 2006. Dirigido por Mark Neveldini e Brian Taylor. Jason está ao lado de Ames Smart e José Pablo Cantilho nesse filme que leva a mil a sua adrenalina. Chevy, um matador de aluguel, acorda pela manhã com um telefonema muito estranho que o informa que ele foi envenenado e tem somente uma hora de vida, a não ser que mantenha um alto nível de adrenalina em seu corpo. Ele faz de tudo para manter seus batimentos acelerados, para assim poder se vingar dos seus inimigos. Número 7. Mega Tubarão, de 2018. Dirigido por John Turtlebald, nesse filme Jason está ao lado de Ruby Rose e Lee Bing Bing. Contratado por um oceanógrafo chinês, Jonas é um mergulhador especializado em resgate de água profunda e recebe a missão de resgatar uma tripulação de submarino, que fica presa dentro de uma fossa bem profunda no Oceano Pacífico, após ela ser atacada por uma criatura pré-histórica, que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Mega Tubarão. Número 6, Velozes e Furiosos 7, de 2017. Coincidência, hein? Dirigido por James Wong, esse filme conta não somente com Jason Statham, mas com um time de estrelas. Vin Diesel, Dwayne Johnson, The Rock, inclusive nós temos um top 10 aqui deles, vou deixar o card para você acompanhar depois. Paul Walker e Michelle Rodrigues. Interpretando The Card Show, Jason é um assassino profissional que quer vingança pelo acidente que deixou seu irmão em coma. Com isso, ele, Don, Brian, Let e o restante da equipe tem que unir forças para deter um novo vilão, e ainda mais perigoso. Dessa vez, não se trata apenas de uma questão de velocidade, gente. A corrida agora é pela sobrevivência. Número 5. Assassino a preço fixo, de 2011. Dirigido por Simon West, nesse filme de ação, Statham está ao lado de Ben Foster e Donald Sutherland. Arthur é um assassino de elite, que possui um código restrito e um talento especial para eliminar seus alvos. Um dia, ele recebe a missão de matar Harry, seu melhor amigo, porém, ele é acusado de ter vazado informações sigilosas que levaram cinco agentes à morte. Arthur, como sempre, cumpre a missão, e logo em seguida reencontra Steve, o filho problemático do seu amigo. Desejando vingança, Steve recebe a ajuda de Arthur para se tornar um assassino. Os dois logo começam a trabalhar juntos, sem que Steve saiba que seu tutor é, na verdade, o assassino de seu pai. Número 4, Linha de Frente, de 2013. Dirigido por Jerry Fleeder, Linha de Frente é um filme que conta com Jason Statham, James Franco e o Inona Ryder no elenco. O ex-agente do Departamento de Combate ao Narcotráfico, Phil Broker, decide sair de cena com sua filha para tentar fugir do seu passado conturbado. No entanto, a vida de Broker vira de cabeça para baixo após um problema na escola de sua filha, que faz com que ele bata de frente com Gator, 
um pequeno produtor de drogas que almeja ampliar sua distribuição. E, após descobrir a verdade sobre o passado de Broker, decide entregar sua localização a um desafeto dele do passado. Número 3. Os Mercenários, de 2010. Dirigido por Sylvester Stallone, Os Mercenários conta com um elenco de peso. O nosso homenageado, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Terry Crews, Jet Li, Mickey Herc, entre outros. Um grupo de mercenários, liderado por Barney Ross e composto de seus homens de confiança, aceita uma missão que parece ser rotineira como de... Parece ser rotineira, né? Pô, toda hora aparece isso aí, né? Uma operação secreta, a mando da igreja, para invadir o país sul-americano de Vilena e derrubar seu ditador. É. Vamos derrubar esse ditador porque não pode ter mais ditador no mundo, tem que ter uma democracia. Não demora muito para o grupo perceber que a missão é uma operação suicida. Preso em uma perigosa teia de traições. Mas sabendo que um inocente está em perigo, Barney e seus homens decidem finalizar o trabalho. Vale conferir também os outros dois filmes dessa série, hein? São muito bons. Número 2. Uma Saída de Mestre, de 2003. Dirigido por F. Gary Gray, nesse filme, Jason está junto com Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton e Donald Sutherland. Nesse filme, ele faz o papel do piloto Rob, que junto com o gênio da computação Steve, o especialista em explosivos Leth, o arrombador de cofres John e a bela Stella compõem uma gangue liderada pelo gênio do crime Charlie Crocker. A missão dessa gangue? Muito simples, recuperar um cofre repleto de ouro que o ex-sócio de Charlie o roubou. A estratégia? Mais simples ainda, simplesmente parar Los Angeles, criar o maior engarrafamento já visto por essa cidade e pegar o cofre de volta. Número 1. Carga Explosiva, de 2002. Dirigido por Louis Leterrier e Corey Ewen, Jason está junto de Shun Ki e François Bernard no elenco desse clássico dos filmes de ação. O operador das forças especiais Frank e Martin vive em o que parece ser uma vida muito tranquila ao som do mar Mediterrâneo francês. Na verdade, ele é um transportador mercenário levando bens, sejam eles humanos ou não, de um lugar para o outro, sem fazer perguntas sobre que tipo de mercadoria foi contratado para transportar. Porém, quando ele quebra sua regra e descobre quem está no porta-mala do seu carro, sua vida muda completamente. Não deixe também de ver os outros dois filmes dessa franquia, que tem muita ação, como em todo o filme do nosso homenageado. Espero que tenha curtido mais essa homenagem. E aproveito para te pedir, deixa aqui nos comentários qual o filme do Jason Statham está faltando para você. Coloque lá embaixo. Fique ligado também nessas outras sugestões que deixo para você. Um abraço. Ah, ó, tá vendo esse símbolozinho do canal aqui? Clica nele pra se inscrever, tá? Agora sim, um abraço e até a próxima. Tchau!